హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం మనము ఈ లెక్చర్ వీడియోలో కంపారేటర్ ట్రిప్పర్ యొక్క అప్లికేషన్ కంపారేటర్ దీని గురించి తెలుసుకుందాం సో క్లిప్పర్ని కంపారేటర్గా వాడచ్చు అది ఎలాగో చూద్దాం సో క్లిప్పర్ క్యాన్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ కంపారేటర్ సో జనరల్గా కంపారేటర్ అంటే మనము రెండు వోల్టేజెస్ మధ్య కంపారిజన్ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఒక అన్నోన్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్తాము మన సర్క్యూట్లో ఒక నోన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది సో దానికన్నా గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ మన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు అదే ఎలాగో చూద్దాం సో మనకు కంపారేటర్ సర్క్యూట్లో మనకు అవుట్పుట్ యొక్క షేప్ గురించి మనకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎక్కడ క్లిప్ అవుతుంది దాని యొక్క షేప్ ఎలా ఉందో దానిపైన మనకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు మన ఇంట్రెస్ట్ ఏమంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజు అన్నోన్ వోల్టేజు రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంది దానికన్నా ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది మనకు కావాలి ఇక్కడ మనం క్లిప్పర్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటున్నాం ఇది ఒక సిరీసు క్లిప్పర్ విత్ పాజిటివ్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ తీసుకున్నాం ఈ విధంగా విఐ డయోడ్ డి హ్యానోడ్ క్యాథోడ్ రెసిస్టర్ ఆర్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ విఆర్ ఇది అవుట్పుట్ వి నాట్ సో ఒక అన్నోన్ వోల్టేజ్ మనకు ఒక ర్యాంప్ సిగ్నల్ తీసుకుందాం సో విఐ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా టీ అనుకుందాం ర్యాంప్ సిగ్నల్ కాబట్టి సో దీని యొక్క అనాలిసిస్ సేమ్ ఈ గ్రేటర్ దెన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ లెస్ దెన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ చూద్దాం సో ఎప్పుడు అయితే ఇన్పుట్ గ్రేటర్ దెన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఉంటుందో సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ మనకు క్యాథోడ్ అనేది ఆల్రెడీ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్కి అప్రాక్సిమేట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఇన్పుట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఉంటుందో అప్పుడు యానోడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాథోడ్ వోల్టేజ్ కాబట్టి డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బేస్ అవుతుంది క్లోజ్ స్విచ్ యాక్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను డయోడ్ని క్లోజ్ స్విచ్గా రిప్రజెంట్ చేసినట్టయితే సర్క్యూట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ గోస్ టు ది అవుట్పుట్ సో వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఐ సో అబోవ్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఉన్నప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ తర్వాత కండిషన్ చూద్దాం ఇన్పుట్ లెస్ దాన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ సో అప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే క్యాథోడ్ ఈజ్ ఎట్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇన్పుట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ యానోడ్ ఈజ్ ఆల్సో లెస్ దాన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ కాబట్టి యానోడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్యాథోడ్ వోల్టేజ్ కాబట్టి డయోడ్ రివర్స్ బ్యాస్ అవుతుంది ఓపెన్ స్విచ్ యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఓపెన్ స్విచ్తో రిప్రజెంట్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఆర్ ఈ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ దీన్ని మనం అవుట్పుట్ గీసినట్టయితే సో ఇది రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ సో ఇక్కడ బిలో రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ విఆర్ అబోవ్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఐ రావడం జరిగింది సో దీన్ని బట్టి మనం ఇన్పుట్కి అన్నోన్ ఇన్పుట్కి రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ మధ్య కంపారిజన్ చేయొచ్చు సో అదే ఎలాగంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ వోల్ట్స్ అనుకోండి రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ మనం అన్నోన్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు టెన్ వోల్ట్స్ వస్తే అవర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ టెన్ వోల్ట్స్ అన్నట్టు సో వి నాట్ ఈక్వల్ టు విఆర్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇన్పుట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ సో ఆ విధంగా కంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఈవెన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ది రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఈ వీ కెన్ కంక్లూడ్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ది రెఫరెన్స్ ఓల్టేజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగాస్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ